aquel tiempo dijo el Señor, ¡Ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas después que vuestros padres los mataron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros los edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros juristas que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Cuando escucho peticiones de perdón por cosas que ocurrieron hace mil años o quinientos años, o doscientos o cien, siempre me parecen peticiones de perdón fáciles. Y me duele, me molesta, que sea tan sencillo lavar la conciencia pidiendo perdón por algo que no hemos hecho, en lugar de examinar la conciencia por aquello que estamos haciendo. Pedir perdón por lo que hicieron los españoles en América hace 500 años, bueno, o los romanos cuando llegaron a Iberia hace más de 2000 años, o... es fácil. Pero no deberíamos, ante todo, examinar nuestra conciencia sobre lo que hoy, ahora, estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal como iglesia ahora? ¿Estamos evangelizando o estamos rindiéndonos al mundo? ¿Estamos siendo mártires o estamos siendo cobardes? ¿Qué estamos haciendo mal? No solo como iglesia, también como familia o como personas. El pasado está pasado y tiene que ser juzgado por Dios también con los criterios con que actuaron aquellos que sin duda eran seres humanos e hicieron cosas buenas y cosas malas. Pero lo que me importa es saber qué estoy haciendo yo mal ahora o qué debería hacer bien. Así dentro de 500 años no tendrán que pedir perdón por lo que hemos hecho mal, que será seguramente entonces también una solución fácil y falsa. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estamos haciendo mal en este momento? Jesús les reprocha a aquellos precisamente esto. Cuando él, el profeta de los profetas, el hijo de Dios hecho hombre, estaba en medio de ellos y le acosaban y querían matarle. Y terminaron matándole. Y decían, qué malos fueron nuestros padres cuando atacaron, criticaron, mataron a Jeremías. Qué malos fueron. Y ellos tenían a Jesús allí. Y estaban haciendo lo mismo y peor, porque Jesús era más que Jeremías. Igual nos puede pasar a nosotros. Nos quedamos con la conciencia tranquila diciendo que mal se hizo entonces, que mal se comportaron, que poca vista tuvieron. Y nosotros estamos haciéndolo igual o peor que aquellos. Y esto de edificar mausoleos a los profetas me recuerda también 
a algo en lo que pienso a menudo cuando visito en un país como Italia o como España o como otros países, sobre todo en Europa, los grandes templos dedicados a los santos, sobre todo aquellos donde se conservan sus reliquias, San Antonio en Padua, San Francisco, Santa Clara en Asís. Italia está llena, Francia, España, de lugares bellísimos donde se conservan las reliquias o donde han estado viviendo esos santos extraordinarios. ¿En qué se han convertido esos lugares? ¿En una meta de atracción de peregrinos? de turistas y por lo tanto en una fuente de dinero eso es lo que cuenta o lo que es más importante debería de serlo esos lugares son no solo el sitio donde se conserva el venerado cuerpo el venerado resto de ese santo, de esa santa sino el lugar donde vamos a aprender de ellos a recordar su ejemplo, a solicitar su intercesión y a pedir a Dios ayuda para parecernos a ellos. Si voy a Siena y visito la iglesia donde están los restos de Santa Catalina y no salgo de allí lleno de amor a la iglesia, ¿de qué sirve? Y si voy a Asís, y rezo delante de la tumba de San Francisco. Y no salgo de allí lleno del deseo de amar y hacer amar al amor como él. ¿De qué sirve? Y si voy a Ávila y visito los monasterios donde vivió la santa. Y no salgo de allí con el deseo de abandonarme en Dios. Y de confiar plenamente en él. ¿De qué sirve? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No solamente decir. Que mal se portaron. Que torpes fueron. O que pecadores fueron. Los que nos precedieron. Y no examinar nuestra conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Mal. Y fijarnos en los que nos han precedido. Dándonos los mejores ejemplos. Los santos para intentar parecernos a ellos, amar a Dios como ellos, y por amor a Dios, amar al prójimo como ellos. Que así sea.